Hello. Hello. Good morning. Steady here, Sam Sam. Nice to meet you. Oh, can Please come in. Can you show us around? Please. Yes, sure. So, I can what? show you the room. What do you call this room? Well, we doesn't have a special name. Okay. It's just a place where uh, people uh, come for dining. Can you describe what happens in here? Well, there's usually um, the patient, mostly uh, some family members, and uh, one person of our staff okay. are here. Most people are uh, very weak when they come here, and uh, they lie down. Okay. And they take, take their drink uh, when they're in bed here? Yeah, they take the medicine. After, of course, after uh, another talk, the final talk we have to make once again sure that uh, their decision is, is strong. Sie müssen auch eine äh, Freitoderklärung ausfüllen. Ich kann es Ihnen zeigen, einen Moment. Das ist eine Erklärung und er muss das unterschreiben und er muss ganz klar sein im Kopf. Ich muss auch ein... Äh, könntest du schnell ab, ne? Das ist auch ein Protokoll. Ich muss alles schreiben, wenn ich komme, was ich mal alles tue, wann ich ihnen das gebe, die Zeit. Und das ist dann für die Polizei. Does it happen that people uh, change their, their mind? Yeah. Mm -hmm. Okay. Some, uh, but very rarely, but sometimes uh, they change their mind in the in the last minute, and uh, it's it's their will. So uh, we, uh, of course, we uh, respect that. Has it happened? Even even if we have to go two or three times. Okay. Has it happened that uh, the, that the people changed his mind when he has already taken the the, the drink? No, in this case it's too late because uh, you know with uh, uh, this um, this uh, barbiturate works very fast. What happens when a patient comes in the day he's going to die? Ich habe mit ihm schon ein langes Gespräch geführt mit der ganzen Familie oder allein. Ich bin natürlich immer sehr nervös, das ist schon so. Muss ruhig sein, weil ich verliere auch ein, vielleicht manchmal hat man lange Beziehungen mit diesen Menschen und ich bin auch sehr traurig und trotzdem ist es ja immer eine Erlösung für diese Menschen. Sometimes they bring their own favorite music and we can also provide some music. What kind of music do people prefer? Classical music. Classical music. Yeah. Uh, usually it's Beethoven or, uh, or uh, Mozart. One of the veterans in the exit is actually Svensk. Syrish Bon Björn Borg was with for almost 25 years ago. God dag, god dag. Du har veteran-tv här. Veteran-tv, ja. Du, alltså vi är ju här för det handlar om, om exit och dödshjälpen här i Schweiz. Du har varit med där länge va? Ja, det var min fru och jag allra först. Och i och med det att vi blev medlemmar så var vi ju tvungna att prata med familjen ordentligt om. Och när de fick klart för sig hur det där var så ville de också bli medlemmar. Så alla dina barn alla, är också? Alla fem är vi medlemmar där, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Har du tänkt in i situationen om du sitter där på britsen och ska ta den här ja, men då, har, då, då är du så plågad av att inte kunna kanske röra dig, inte kunna tänka ordentligt. Du har bara en önskan, försvinn från det här, få bort de här plågorna. Det konstiga är ju att om, om en familjs hund börjar på att bli dålig, då ska han avlivas med en gång. Men en människa ska ligga och, 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 och lida i långa, långa tider. Det finns ju några sådana som ligger outhärdligt långa tider. Men. Do the patient speak after taking the medicine? What Meistens the... sagen sie, sie ist sehr bitter. Es ist sehr bitter, dieses Medikament. Aber eigentlich verabschieden sie sich, sagen noch einmal Dankeschön. Ich sage noch einmal äh, den Angehörigen Adieu und dann schlafen sie ein. In zwei Minuten schlafen sie ja ein. So, what do you keep him down here? 
Uh, we have the safe down here and we are keeping the, the medicine, um, which is uh, very important that we put it in a safe. That's the pentobarbital. And uh, this is, uh, has to be prescribed by a doctor. Okay. And as soon as we have the prescription, we can uh, get it from the pharmacy. So what do you do with this? Um, you put it into a glass of water or what? You, you either have to solve it in a, in a glass of water and drink it, or uh, if uh, mm -hmm. you cannot swallow anymore, uh, you uh, can get it in an infusion. These people have the first contact with the, with the willing to die. Yeah. yeah. Mm -hmm. If you're just uh, old and, and feel uh, worthless and, and uh, think life is boring. Is that enough reason to end your life? Uh, that can be uh, a reason uh, we help uh, if the if the fire of life isn't exist doesn't exist anymore, if they're just bored, if they're just waiting for death. Uh, but in this case, of course, uh, we only help the very aged people. Faktum är att allt fler relativt friska åldringar vänder sig till exit och vill dö. Och det här är paradoxalt nog en effekt av att läkarna blivit allt skickligare på att hålla oss vid liv. Die Medizin kan heute buchstäblich fast alles machen und kann Menschen noch an einem Leben erhalten, das eigentlich kein wirkliches Leben mehr ist. Don't you see a danger that that society thinks, ah, this is good. Now we save money. We don't have to take care of these old people. They kill themselves instead. Ja, das ist ein ernsthaftes Problem, das Sie ansprechen, aber das ist natürlich ein politisches Problem. Tatsache ist aber, dass wir in einer Zeit, wo die Kosten im Gesundheitswesen, im Pflegebereich insbesondere, der ja sehr kostenintensiv ist, gespart wird, gespart wird. Und wenn wir natürlich dann in Pflegeheimen, wo auch ein personeller Notstand herrscht, oft erleben müssen, dass eine Atmosphäre entsteht, wo man diesen Menschen dann quasi suggeriert, was soll denn eigentlich noch ein weiteres Leben, wäre es nicht auch Zeit für dich zu gehen, du belastest deine Umwelt, du belastest quasi die Gesundheitskostenrechnung, das finde ich dann ein sehr bedenkliches Szenario. Du weißt, wir haben ein bisschen schwer zu verstehen in Sverige. Ja, ich weiß es. Ich weiß es, aber... Jag tror det är väldigt viktigt att de som vill kan få chans. Ja. Det är klart att den som inte är intresserad av det här, han ska inte bry sig om det heller. <skratt>